Hello, guys. Si me pueden escuchar bien. Yes. No, teacher. Yes, teacher. Excelente. Es que me decía aquí que, que, mis, que mi entrada de micrófono funcionaba, decía. Entonces, no sabía si era cierto o qué. Pero, anyways. So, let me, let me look for you guys. So, this class is, we saw imperatives, we saw need to. Mm -hmm. Okay, so we're going to do this activity today. And this tongue twister with you. Correct. ¿Cuál es la fecha hoy, guys? Today is el día. No me he fijado que no me veo. Espérame, espérame, me he fijado que no me veo. Ahora voy a aparecer mágicamente. Excelente, ahí. Es que está compuesto otra y la cámara está escondida. Ok, anyways. So we're talking about, no, the day, day. So Monday, Tuesday, like what day is it? Yesterday was Wednesday. Yes. And today is? If yesterday was Wednesday, today is? Uh, Thursday. 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 No que el 15 de septiembre les borró. Uh -huh. hasta, hasta mi gallo, hasta mi gallo dice, no, claro que es Thursday, te acabo de decir. Thursday. Ok, so the month is? Uh, September. September, that is correct. And the date, now yes, the date, uh, like Wendy was saying, the date is? Um, yesterday was 15th mm. so today is if yesterday 16th. excellent so today is 16th 16, 16 17, 19 vamos a ver si me acuerdo todavía <laughs> We need to practice the 17th in the 16th. Remember, please remember that is um, th that thing about 16th, 17th. You need to do the pronunciation of the final TH. So it will be 16th, 15th, right? 20th, you, know, you need to do the pronunciation of the last two letters. So, six, so today, So, es que están los cardinales, guys, y están los ordinales. Entonces, en los cardinales sería um, 16, como 16, 16, like that, 16. But with the ordinals, it's like, ni sé cómo se diría en español, décimo primero, no, décimo sexto, décimo sexto, así sería. Gracias a decirlo en español. So, in English, will be 16th. Se fijan que la diferencia cómo cambia de 16 a 16, solo es esa. Y en español cambia todo, 16, décimo sexto. Sí. ¿Verdad que es más difícil aprender español? Es más difícil. Yes, so luckily, menos mal nosotros hemos nacido hablando, bueno, no hemos nacido, hemos crecido hablando Spanish. Anyway, so I have more a mí, people. A mí que me encanta la, la pronunciación que tienen los españoles en inglés. Sí, sí se les escucha súper. Siento que lo hablan súper bien el, el inglés. ¿Los españoles? Sí, no sé, pero yo, yo sigo a una, a una señora que tiene una pronunciación. No sé, al menos yo siento que la tiene súper buena. Tal vez esa señora. Ajá. Porque yo, <ríe> este video nunca lo vean. Yo conviví con personas de España. 
tres personas de España, ah. una de Madrid, una de Cataluña y otra de Cádiz. Y las tres personas tenían el acento más fuerte que he escuchado en mi vida. O sea, casi todo lo querían pronunciar así como estaba. Así, sí. así como se, estaba escrito. Sí, se escuchaba Ajá. muy, muy, muy fuerte. Así oh, que, I don't know. Maybe, <risa> maybe. Maybe <risa> alguna gente, yes. Pero la otra gente, no, 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 no. <risa> I bueno. heard them. Sí, yo les escuchaba y me quedaba como, mm, no tanto. Uh -huh. well, some people, yes. But like, it depends on the people, you guys. So here in classes, you will hear different accents. I have an accent. Uh, my other co-workers have other accents. So, you know. And remember, I'm not... Also, there's another thing that I'm not from San Salvador or Santa Ana. I'm from Oriente, so I have another accent there. Uh -huh. But anyhow, let's go with... The attendance, and I'm gonna start with. So I start, yeah. So Christian Alonso Diaz Monterrosa. He's not here. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Senón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Um, Jonathan Ulises Rodríguez Menjibar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Ok. Lourdes Janet Rivas. Present. Um, Luis Miguel Quesada Asensio. Ah, un segundo, guys. Um, decía Luis Miguel que sea Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Um, ba, ba, ba. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. Ok. And William Alexander Cruz Romero. Ok. So we have only five people today. Pareciera que fuera Monday, but it's Thursday, right? Well, guys, I have a question for you. Saben, yo creo que ya se los enseñaron. No sé si yo o alguien más. Pero ustedes saben qué significa la palabra OK, ¿verdad? ¿Ya? ¿Está bien? Ajá, pero el origen de esa palabra. I don't know. You don't know? Okay. And the other ones? Uh, no? No. Okay. No. So here's an interesting thing about English. Les voy a explicar una cosa bien interesante del inglés. El inglés es un idioma que existe desde hace uf, igual que el español. Así como antes se hablaba de un español todo fancy y ahora usamos palabras como tuitear, ¿verdad? se va degenerando el idioma o se va acoplando digámosle se va acoplando a las nuevas generaciones entonces um, antes no existía la palabra ok en in inglés de hecho fue una palabra que se adquirió durante una guerra porque um, habían códigos ustedes saben que existen códigos militares para que si alguien está escuchando la conversación no comprenda lo que están diciendo, ¿verdad? Como el águila arribado, no sé qué, así como salen en las películas, right? So, in English, <coughs> there había este código que era OK. Era un código militar que cuando en la guerra no había ninguna muerte, se decía que la batalla estuvo OK. Por ejemplo, zero, el número zero, ustedes también saben que se dice como la letra O. ¿No sabían oh. eso? ¿No oh, sabían bueno, eso? No, no, no lo sabía. Oh, ok. So, yes. O and zero son la misma cosa. Y cuando estamos diciendo números de teléfono, es mejor decir O que zero. Desde ahí debería haber empezado explicando. Ok, so zero en números de teléfonos es O. Ok. Ok, y en amusing, ok, there. So, como O y zero son la misma cosa, ahí ya va el primero. 
por eso significa la O, porque van a decir zero. Y la K, que es K, significa kills. Kills son bajas o muertes. Entonces, OK, si una batalla estuvo OK, significaba Significa que la batalla cero, tuvo... Cero bajas. Correct. So, OK. Cada vez que usted dice, it's OK, está cero bajas. Right? So, that's an interesting fact about English. También podría decirles de otras palabras que se formaron así, pero esta clase está siendo grabada y soy de YouTube, entonces no puedo explicar ciertas cosas. So, pero yes, existen like a lot of things like that. Yo no sé si lo sabían. Janet, did you know that? Porque no sé si... No, no sabía. ¿Cómo? No, no sabía. Ah, ok, ok. I thought you know. But yes, so, así so... Existen muchas cosas del English que se formaron después y esa es una. Así que yo después de que explico eso y empiezo a decir ok, 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 ya mi mente es como que empieza, ay, estoy diciendo cero baja, cero baja, cero baja. Por eso es que decían que en español hay que usar el TG o el TG, está bueno. Right? That's, that's, that's gonna be or ok. <ríe> en vez de decir ok, ¿qué otras palabras podemos utilizar entonces para decir ok, está bien? No, ok, está bien. Ok, está bien porque es no. eh, después se adquirió, pero yo sí, oh. it's all right. Eso es más ah, largo. It's all right. Oh, ok. Mm -hmm. It's all right. Pero ok es la que se adquirió porque hacía falta en el lenguaje. Entonces ellos decían, ok. Regresaron los soldados a sus casas y cada vez que alguien, algo estaba bien, decían, ok. Ya lo relacionaban, era algo. Es como relacionar un adjetivo, right? So, entonces ellos relacionaban esa palabra y ya se quedó en su parte de su vocabulario. Así que si if you don't knew, if you didn't know, now you know. Ahora sí saben. It's a new word in your vocabulary. Anyhow, so let's continue with the class two we have today. Espero que hayan pasado un buen 15 de septiembre. Si pasaron trabajando, espero que hayan vendido bien. Celebrando el 15 de septiembre desde la esclavitud. <laughs> right. Well, as I was saying before, today is Thursday, se September 16th, 2021. Um, oh, yeah. Have to or need to. When we use have to or need to in English, we're going to do a practice of that. You know, the class is beginner two, and this is class number nine. Okay, so have you practiced? Les voy a enseñar el que se estaban aprendiendo los otros estudiantes. Miren. This is the other one. Peter Piper picked up a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers. Peter Piper picked up Peter Piper picked up a peck of pickled peppers. Where's a peck of pickled peppers? Peter Piper picked. Right? Very, very hardcore. So this one, is, this one is better, right? Nada no. más. Estamos, estamos bien con ese. Yes, yes, I know. This one is easier. Okay, so I'm going to do pronunciation again. You repeat at your houses, and then you're going to have a time to practice. Remember, this is like going to the gym. So you have to practice like going to the gym. And today and tomorrow are the last days for this tongue twister. Then we're going to have a new one. That is, if I remember, is how much would 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 chuck chuck if I would chuck would would. It's shorter, it's más cortito, but I, I think it's a little bit difficult, more, a little bit difficult. Anyhow, let's go. <clears throat> Something that I did in a class that helped some students was el que tiene el corazoncito se va a pronunciar como but but but, but. ok so para que seamos conscientes de eso si tiene corazoncito se pronuncia como but but and then si tiene una estrellita estrella pronunciar como butter 
barer ba rer ba rer butter um si tiene un chequecito se va a pronunciar como better better it has two e's one e two e's better 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 now if it has an x like this one this is the only one actually beater 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 okay but the bit of butter but the butter very bad was bitter so very bad a better butter and it was better than the butter very bad before now let's see so this one we say like butter like that then <clears throat> so butter butter a hard again but this one is bitter but better this is a new one better so this one is going to be better and this one is going to be better okay and this thing right here we're going to do the pronunciation like it was just one word como que fuera una sola palabra a bit of a bit of a bit of Ustedes en su casa bien, teacher, que yo no practica. Very, so now I'm going to do the pronunciation with you. Remember, if it has a heart, but. Star, be, butter, butter. Estoy yo mal en la cabeza. Butter. X, bitter. Heart, butter. I mean, but. Teacher, ni usted sabe. Ok, repito. Heart is but. Star is butter studies butter heart is but x is bitter heart is but check is better star is but check is better y le start de nuevo era butter butter and the heart but but so ahorita no vamos a ir con rapidez vamos a ir conscientes de las palabras que decimos <coughs> very but very a bit of but. butter a bit of butter but the butter but the but butter very but very but, very but was bitter was bitter so very bad so very bad a better butter a better butter butter and it was better and it was, and better, it was better than the butter than the butter very bad very bad very bad before, before. okay so we're gonna go like that, very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, it was bitter. So very bad, the better butter. And it was better than the butter, very bad before. Yes. So now let's go and practice pretty quick and then we come back. So let me see. Miss. Uh-huh. Eh, póngala de regreso, solo quiero hacerle. Ya no va a aparecer con los corazones. Ah, va, va, de modo, así. Upsi. Ah, va. Pero espérenme, creo que quiero ver si lo puedo. No la hacer. tengo. Ah, va. ¿Quién la tiene? Janet. Janet. Yo. Compártela. Ahorita. Uh -huh. So it can be easy for us. David preguntar si ya tenían captura. Aquí, si puede compartir pantalla aquí. La voy a recortar. Ah, ok, 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 ok. Por favor, a ver si algunos estudiantes me toman una cara así de... Y es algo todo raro. Entonces mejor la recorto. 
<ríe> no vaya a ser que pues sí, ¿verdad? Yeah. Y a los demás también les va a quedar esa captura así. So remember it's very but a bit of butter. Okay, so we have it there. Excellent. Look. Take a screenshot. Ahí nos deja saber, Robert, cuando ya lo tenga. But, butter, bitter, better. Perfect, thank you. Excellent. So now, thank you. Thank you, Janet. Okay. So now, yes, let's go and have our little practice. Yes, this is good. Let's go. Gerardo ahí tiene el invite.
Algo así. Algo así. Dale, dale, dale vos. Very bad. A bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad. A better butter. And it was better than the butter very bad before. Bad, bad. Battery, a bad before. Bad before. No, very, very bad, a bit of border. But the border, very bad was the bitter. So, very, very, very bad, a bitter. Butter. Better butter. Better butter. Better butter. Since it was uh, El hamster. Que ya veces dijo que no se le había despertado bien. ¿El qué? ¿Quién estaba dormido? El hamster. Ah, 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 ah. Ahí lo ve. Hola. Sí, ahí de ahí de Very bad, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter. In any water, any is was better than the water very bad before. Uy, espérenme que no, ay, no se ve. El before, bueno, pero no tengo el otro pedazo, así que así está. Yo así lo tomé. <risa> vale, <risa> Viz, es que estoy teniendo fallas, estoy teniendo fallas técnicas. Fallas técnicas, ¿por qué? Es que mi gato está subido, no me deja estar en paz. En ah, comprendo, ojo. comprendo esas fallas técnicas. Póngale un poquito de comida abajo, va a ver. Mm, creo que es la O quiere amor. Ahorita. Ah, sí, ok, quiere amor. Perdida. Pero me tiene toda arruñada. <ríe> De hecho, me botó el teléfono, es un gran desastre ahorita. Uh, Vaya. <clears throat> very bad at this of butter, but the butter, very bad, was bitter. So very bad a better butter, and it was better than the butter, very bad.
William. Good morning. Good morning. How are you? Sobreviviendo. Vaya, ahorita vienen sus classmates, estaban en una práctica, ¿ok? Pero ya vienen. No sé si está usted con ellos. No, ok. Ok, no, 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 no. Es que se salió alguien, pensé que había sido usted, pero no, ya verifiqué. No. Ok, it's ok. Hola. Hello. Y ahora estamos esperando a los demás classmates, ¿ok? Ah, uh, ok. Pensó que estaba en otro room. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. No. They're coming now. <coughs> Solo que no quieren salir por lo visto. Ah, Robert es el que se desconectó. ¿Se desconectó el internet o algo? Maybe. Ah, no. Ah, no, ahí viene. Ok, guys, so, en lo que ustedes fueron a los breakout rooms, yo dije, voy a revisar una vez más las notas, y me puse a revisar una vez más las notas, ¿y qué creen? ¿Qué creen que pasó cuando revisé las notas? Eh, que nadie ha hecho las tareas de esa semana. Ajá, la única persona que tengo que ha hecho tareas hasta la semana 3, de hecho ya hizo hasta el examen, el primer examen, es Jorge. Jorge Antonio, me parece que ya hizo las tareas hasta la semana 3, hasta la semana 3 con examen. Y la 4 empezó. Así que, ¿qué nos pasó? La falta de tiempo por el trabajo. O no. La verdad, sí, estoy sí. trabajando, pero se me había olvidado de lanzarlo. Vaya, voy a ser tan buena onda, pero tan buena onda. Que vamos a hacer esto aquí together. Porque sí necesito esas notas, you guys. Y que no es hasta ahora que las revisas bien en las noches. Um, sí, pero ni siquiera han empezado. A ver, déjame ver aquí. Tienen que hacer el examen también. Porque el primer examen está después de la sección 2. Entonces tendrían que hacer tareas y examen. Así que las tareas las vamos a hacer together y el examen lo hacen ustedes. ¿Ok? Pero, o sea, vamos a hacerlo together no significa que les voy a dar las respuestas. Ustedes me van a ir dando las respuestas. So you're going to tell me the answers. I'm going to be like, mm, I don't know, but you're going to tell me the answers. And then the exam, you're going to do the exam. So I cannot do the exam with you. You have to do it. Okay. So let's go here. It's talking about multiple choice, select the correct answers. Um, do you go to the dentist? So we're talking about frequency. What is the adverb we used to ask? How seldom, how often, how many? What do you think? How, how, often how often do you go to the dentist? Let's see. She takes a shower. Never, every day, always. Aha, uh -huh. what do you think it is? She 
Never. She okay. every day. Every, she every day. You sure is every day? Remember the adverbs of frequency. Always. Always. It's always. Yes. Because remember the adverb of frequency goes here. If it will be every day, it will be like she takes a shower every day. Yes. But the adverb of frequency goes between the pronoun and the verb. My doctor doesn't smoke. My doctor doesn't always smoke. My doctor doesn't usually smoke. Oh, my doctor doesn't sometimes smoke. What do you think it can be? Usually? Yes. My doctor usually. doesn't usually smoke. Permítame, guys. Dame un segundito, dame un segundito. Give me just a second. ¿Qué esta cosa me sacó de aquí? Y, ah, genial. Me volví a sacar. Dame un segundo, guys. I have to go back again. Pa, 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 pa. Okay, anyways, but we're going to start again. So, how often um, she always takes a shower? Oh, my goodness. But anyway, guys. Lo siento que hay tantas interruptions. Okay, so you told me my doctor doesn't usually smoke. Okay. Number four, I on time. I I am always on time. I always am on time. I don't am on time. I am always. Excellent, Linda. How often do you go to the beach? I go to the beach. I love it. So, eso nos da una pista que ella. Usually. I usually go to the beach. I love it. Ni modo que dijera, no, nunca voy a la playa. Me encanta. <laughs> 20 out of 20. Correct. Let's go with the number seven then. Says, complete the following commands using the verb below. Supervise, write, check, send, call. So the personal. Supervise, check, excellent. The potential customers. So we was in a conversation. Call. call, excellent. Memos to the office personnel. Memo, send, correct. The report, check, send, or call the report. Check. Check. Correct. A letter, use blue ink. Right. Write a letter, use blue ink. Como que nos despertamos más con este exercise. Excellent, good job. Number eight. Instructions, multiple choices. Choose the correct choice well choose the correct option it will be better but my mother go shopping she doesn't have red shoes has needs to my mother needs to oh but this is about huh needs to, needs to so. maybe i study for the english exam to get my american scholarship Need to or have to? What do you think it can be? Necesito ser para mi examen uh, or I have to, tengo que? Need to. Ah, aquí tenemos opiniones encontradas. Okay, so it's I need ya to study hice. for my examen. Gerardo, and what is the option that you have? Ah, uh -huh. uh -huh, Gerardo. Ya terminé la, la de esta semana. Okay, and what do you have? Need to or have to? Ok, 
que le dio en ese entonces, Gerardo? Need to or have to. Ok. So, Gerardo no me va a decir. Ok, thank you. So, let's go with have to. You don't get up early if you don't want. You don't have to get up early if you don't want, or you don't need to get up early if you don't want. You don't have to get up. Yeah. You don't have to. Yeah. So in the last exercise, you were guys like speaking and all stuff, and now you're quiet. They eat right now. I am starving. They need to eat right now or they have to eat right now. I'm starving. Yeah. Need, to? need to? Okay, let's go. We're going to check. It's okay. We need to or have to prepare the document a document or, sorry a document for my boss have to okay need let's to. check let's check let's check need to or have to well i heard someone said need to it's 20 out of 20. Uh, let's do something here and sometimes need to and have to are like synonyms okay so need to and have to can be synonyms and that's okay. For example, but need to something that you need to do and have to is more, I will say that have to is more like an obligation that is very important you do it. And need to is like a necessity. That's different you, you are looking for. Anyhow, let's go with this one. Instructions, multiple choices, or, and again, need to or have to. So you know already. Need to is like a necessity and have to is more like an obligation. I need to, or I need, I mean, I mean, I have to, or I need to pay the university madrigal for study this semester. What do you think is the answer? Have to is obligation. Have, have to, have to is like an obligation. Yes. Okay. And need to is like a necessity. Okay. So what do you think it's going to be in the number one? Have to. Have to because it's an obligation that you need to pay for the, oh my goodness. Have to. Have to. Then I have uh, number two. It go to the immigration center to get their passport. They need to or they have to? Need to. Need to, exactly. Because it's not an obligation that you have to do it, like with the identity card, but it's something that you need to do. Okay, number three. She lost 10 pounds to wear her dress in the wedding. What do you think it is? Needs to or has to? Has to. Has to, exactly. Now we have number four. My best friend relax before the exam. Has to will be like an obligation, like I told you, and it is more like a necessity. So my best friend, relax, necessity or yeah. obligation? Yeah. Yeah. Needs, to. Needs to, correct. I see you as soon as possible. What do you think it is? Need to or have to? Necesito verte lo más pronto posible. I need or I tengo que verte lo más pronto posible. Need to or have to? 
need you to too. correct. Let me check. <clears throat> yes. So I need to see you as soon as possible. Good job, guys. And the last one will be this one. How often do you drink milk? I, I am allergic to it. So if I'm allergic to it, I never, never drink milk. Please, that memo today. Call Bye. right or supervise, right. I wear glasses to read my English book. I need to, I have to, I has to. Has I to, don't have has to, to or have to. Have to. Careful, mm -hmm. there is hot water on the floor. So this one will be imperative verbs. Careful, there is water on the floor. Look careful to be careful or be careful. Remember imperatives. Are you sure? Are you sure that is look? Be, yes. be, be, be careful. Marta visits her mom because she lives far away from her. So the context is telling me that she doesn't live near her house. So Marta, usually, always, rarely. <laughs> she lives far away. Uh-huh. Usually, you sure? So she lives far away. Vive lejos, so. Usually, vamos a dejarlo usually. So let's see, because it's the only answer that me dieron. It's not correct. But at least when they try. What about the other ones? Creo que es rarely. Rarely, because mm -hmm. she lives far away. And obviously, cannot be always. So yeah, descartando, mm -hmm. yes. Excellent, guys. So, please. Miss, yo uh, me acuerdo que había hecho hasta esa. O sea, bien raro. Me acuerdo que había llegado hasta esa. Yo me acuerdo haber llegado a la anterior. No, yo me acuerdo haber llegado hasta la, hasta la 11. Creo que llegué a la 10, si no me equivoco. O sea, bien raro. Hmm. Let me check the great book again. Gerardo, ahora sí me parece like two. Midterm, también me parece el midterm. Um, Jonathan, now I have two. Jose Roberto, now I have two. Linda, I have two now. Janet, I don't have yours still. Manuel, I don't have. Wendy, I don't have yours still. And William, I don't have yours. So please, let's try to do it because it's very, very important. Okay, anyhow, let's continue here. Okay, here we have a short conversation. So I'm just gonna read it and then I'm gonna ask two participants to say it because it's super short and super easy. So let's listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Mark, I really need that memo, Brie. Just a moment. Remember, it's just, not just, it's just. Just a moment, yeah. please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important important don't say important it's not important it's important important like the letter a this one right here doesn't exist so from the letter t you jumped to letter n tun, 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 like that there's not a vowel there it's just important important 
important, like the A doesn't exist. Okay, so I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important, right away, right away. Right away. I need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. So now let's go. Um, Gerardo is going to be Mark and Janet is going to be Brie. Gerardo and Janet, are you there? Okay, no stand. Me dejaron el teléfono, maybe. Okay. Um, ah, okay. So Janet. Okay, excellent. It's okay. Now let's go with Robert then. So Robert, you can be Mark and Janet, you can be Brie. Okay. Mm -hmm. You start, Robert. Um, I really need the, the memos, Bri. Just a moment, please. I need you to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Import. Import. Right away. Okay, thank you guys. Thank you, Robert. Thank you, Jeanette. So, so I really need that memory. Just a moment, please. I need to, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important right away. So I know the pronunciation of important can be difficult. So let me show you. Important. Okay, let me show you. This is important. Okay, give me a second, guys. Give me, give me just a moment. I'm sorry for all the interruptions. I'm not in my bedroom today. So, ba, 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 ba. Let's see here. So look at this. It says important, important. Like I told you, doesn't exist a letter A here. It's just from the T you jump to the end. Tun, 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 tun. It won't be like tan. It's not, there's not an A here. So from the letter T, you jump to the N and it's like turn, turn, turn. Doesn't exist a vowel there. So important. Look, uh, let, let's listen. Important. 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 Slower. Important. No, doesn't exist. Listen good. Important. The letter A doesn't exist here. Let's listen slower. Important. 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 If I, if I pronounce the letter A like completely here, it will say like important, but doesn't say important. It says important, important, important. I know that is one of one of the most difficult words to pronounce, maybe, because in English uh, there are some words that have vowels, but the pronunciation is not with a vowel. So, for example, mountain that will be one for you, but actually is mountain, 
mountain. There, there are a lot of words in English like that. But let's continue here with the class. So it's very important. I really need to. These are expressions to state urgency. So it means that what you need to do needs to be today and right now because it's an urgency. I really need, it's very important. I really need, it's very important. So it says here now that the following part, pair work. Read the email and organize the activities Guadalupe needs, needs to do by importance. So we have here uh, some activities she needs to do. And there are one, two, three, four. So first, second, third, and fourth, the activities according to the importance. So you have to read this. And then you have to organize the activities according to the importance or the urgency they need to be done by, okay? So read this and then organize the activities by importance. Okay, I'm gonna read the email once for you and then you have the opportunity to read it. From Daniel Ruiz at Travers.com, subject very important tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. <clears throat> you have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog, catalog, catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. <clears throat> It's very important to send the two latest, latest, as se pronuncia esto, latest, the two latest sales reports on May 26th. And then, then, it should be then here. No, the, should be then. And then, no, 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 I'm confused. Give me just a second. Uh, 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 uh. Here, then, it's then, okay. And then write a new welcome letter for the new customers, customers. So this one is like customers, even though it's written like customers, but the pronunciation is customers. Customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. So you're going, I mean, thank you, best regards, Daniel Ruiz. So you're gonna organize Guadalupe's week like it was your week and you're gonna organize by importance. But before you do that activity, I'm gonna go with the attendance. So, Cristian Alonso Diaz Monterrosa, Gerardo Antonio Cruz de, oh, Cristian is here. Oh, I didn't know. Sí, okay. okay, Gerardo uh, Antonio Cruz de Eras. Oh, Gerardo is here too. Um, Jeffrey Vladimir Senón Alejo. Jennifer Carolina Arias Abelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Roberto. 
Robert. Present. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. I'm here. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis. Yes, Luis. Luis Miguel Quesada Asensio, Manuel Asensio Chocón Flamenco. Um, Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. I'm here. Excellent. Thank you. Okay, the activity again, what you have to do right now is read the email. Again, practice pronunciation. So you have the opportunity to go to the breakout room and practice with your classmates. Right now, it's not just about, I'm gonna organize the week and then we finish, okay, no. It's you need to, you need to, or you have to, it will be, practice the pronunciation. So everybody has to read the email. When you finish reading the email and practicing pronunciation, then organize the week by importance. Is it clear the activity or do I need to repeat it? Yes. It's clear? Sí, primero vamos a leer todo el email para practicar la pronunciación y posteriormente vamos a ordenar las, las cosas más importantes de la 1 a la 4. Correct. That is okay. correct. Okay, so let me see how we're going to do this. This is good and this is good too. Let's go. Janet, you didn't get the invite. Sí, yo la compro. Bye. Solo déme un momento, porque tengo que dar vuelta el teléfono. Bye. No, menos la veo así. Pero... I really need you to contact the first the potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three whole each day. Call the new client from the last three weeks. Mm -hmm. These are these are some some of decks for this month. I really need you to contact three first three potential customer customers. Uh -huh. um, remember with that pronunciation it's not ku, it's ko. Customer. So it will be customer. 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 <laughs> customer. Customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do to do to do it. Is, is three horse horse 
hours, hours. In hours, that case, it hours. Would be hours, hours. No, hours. without the H pronunciation, hours. it would be like hours. Hours. Yeah. Uh, H days. Janet, are you there? Hola. No me, yo creo. no me llegó la invitación. Creo es que me sacó. Ah, ok, ok. So I'm going to send you there. Ahí está. De. Ajá. Llama a los nuevos 
a los nuevos clientes de las últimas tres listas, de las últimas tres semanas. Tres semanas. Uh -huh. And give. Give qué es? Dar. Dar. Y da los catálogos informativos de junio. Entonces lo primero es que se contacte con los, los tres, tres potencial sí. customers Ajá. de la lista. Tú tienes dos días y una hora por día. Oh, yeah. La segunda pues, es contactar a los nuevos, ¿o no? Es muy importante. Llamar a los nuevos ¿no? Que y después hables, entregar los catálogos. Que hables dos lates, que es lates sale. Los últimos. It's very important to send the two later search reports on me. Entonces dice, three days to do, do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two days to do it. One hour, hour each day. It's very important to send the two last sales reports on May 20, 26 and the right. And it Welcome letter from for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, this is a true story in Santa Tecla. You have two days to do it. Two hours each day organized for week. Thank you. Best regards and agreed. Bye, Anesia. Sin miedo al éxito, Anesia. Did you finish? No. So, so. 
so soon? Yeah. Okay, so you're organizing the week. Um, ordenando la oración. Ajá. Uh -huh. Okay, continue. Okay. Pero si ya, ya están ordenadas, yo no entiendo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer si es así como por prioridad los ha puesto? Por eso, que usted las, las saque del texto y las ponga aparte. Démonos, vamos a ver la tercera. Por eso. Es muy importante enviar el correo de bienvenida. El correo. Okay. La primera es la que. Sí, primero vamos a ver qué es lo más, de lo más importante a lo menos importante. Bye. Porque dice que de finalmente tiene que visitar dos tiendas en Santa Tecla. Y... Eso sí, ya, ya se sabe. Y eso sería, eso podría ser lo, eso podría ser lo último. Eso podría ser algo de lo menos importante. Saludos. 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 
Ajá, como best regards, así como de, despidiéndose. Como... Bye. Ajá, como bye. salud. Como bye, no, también puede ser como mis mejores deseos, así como se despide uno Ajá. de un correo. Bye. Bye. No me voy a poner ahí sinónimo. Bye. Órale vos. Ay, no, guachao. Ay, ¿Por qué no habló? Pues amor. Sí, fue un saludo, pero formal, guys. Formal. Ay, bueno. Ubiquémonos también. Bueno, entonces, eso sería lo más importante. Sí. I really need you to contact. Buenas. Buenas. ¿Qué, ¿Qué tal, Miss? Ya nos puso nervioso, ya nos puso nervioso que no habíamos ni qué hacer. Guay. Que está ya está hablando de novelas, está yo tratando de aprender inglés. Porque... Ah. No, yo no dije nada, solo dije el apellido me recuerda a una novela, dije nada más. Vale, ¿viste? Mire, Ay, bien dramático. No dije, igual. No. Mire, que no, no. esté viendo la rosa de Guadalupe, dígale porque bien dramático. Ay, no, qué, horror. qué horror. ¿Cuál, cuál apellido no le recuerda? ¿Cuál? Sánchez. Sánchez, dice va a creer. Sánchez, really. Sí. Mr. Um, Sánchez, pero que dice Mr. Sánchez ahí. Ah, ah, ah. No, yo no, te, no veo novela. No, no. <ríe> yo miraba hace un montón. O sea, yo miraba hace. Uh, cuando, cuando estaba chiquita y mi mamá veía. Y yo me ponía. Cuando, a ver sal, cuando, sal, cuando salía de Luz Clarita, veía la mía, Carrusel de la Luz Clarita. Oh, Carrusel de la América. Eso veía, mamá. No, mire, yo veía Viva cómplices. Viva ah, los también. niños, aventuras sí, en el tiempo. También. Cuando estaba la de Alebrijes y rebujos. También. Esas, pero también. eran de niños, o sea, eran como series al final. Ahí digo yo, ¿verdad? No sé. <risa> y a las novelas me dan risa. O sea, porque yo pienso, ¿y quién en el mundo va a ponerse a hablar solo y va a decir, algún día voy a hacer que Luis Alberto Sánchez, <risa> que Luis Alberto Sánchez se enamore de mí? ¿Quién, ¿Quién se va a poner a hablar así? No, 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 la, no la moleste porque así va hablando de veces a la llanteta y así. <risa> Pero no, de, de enamoramiento como que no creo, ¿verdad? Entonces, hace uno su drama ahí peor que los usurpadores, ¿verdad? Híjole. Yo pues, yo pues, yo hago drama. Yo hago drama, ¿no? Vaya, dejen de molestar a la muchacha, pues dejen de molestar a la muchacha. Te estamos pues. bardeando los dos, hermano. Así ya. veo, así veo, así sí, veo. Me Pero la pregunta Ay, aquí del millón, la, la pregunta del, del millón aquí es. Terminaron. En eso estamos no, ahorita. Ah, ok, pues.
organize como organize organize mm -hmm. your quit thank you thank you bye <laughs> <laughs> Thank you, bye. <laughs> Thank you, synonymo, bye. Sí. Daniel Ruiz. Oh, huh. So, you organize the week. What do you think is the most important? Por color, el ordenamos. Okay, el so azul, what color? El azul es el uno, el amarillo es el dos, uh -huh. el verde es el tres, y el rojo es el cuatro. <laughs> <laughs> no words. I have no words. I have no words. Yo tengo trabajo. No words. No tengo palabra. No tengo palabra. So blue, yellow, green, and red. Yeah. <laughs> okay. It's simple. It's okay. very easy. <laughs> so you organize, you organize the week based on the same email. <laughs> yes. Same okay. email. ¿Qué es eso? Del mismo email. Okay, so, pero les tengo una noticia. It's correct. Eso, Wendy. <laughs> It's correct. Because in this case, you have one week for all the activities. So you need to organize the week and do your time. So it depends on su tiempo. So it's, um, dice actividades para este mes. No dice ni siquiera para cuándo. So le dice cuántos días tiene para cada actividad y cuánto tiempo se tiene que tardar en cada una. Pero no le dice para tal día, ¿verdad? So yes, okay. it's okay. Very good. Okay. Thank you. Okay, how did you organize the week? What is the first activity? La primera sería contact three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Ah, and then? Luego sería welcome Welcome, Lene, for the new cos, cos, cosme, customer. Customers, okay. The third? Uh -huh. The number three? Yeah. Visit the two stores in Santa Tecla. Excellent. And the last one? We uh, call the new clients from the last three, three weeks. Okay. Actually, it's correct because it vara the, the answers. Es depende cómo usted se organice la semana. Pero de ahí lo contrario no dice un tiempo, ¿verdad? No dice para tal día lo quiero. So it's organization. Okay.
Ya se le calmó, Wendy. No se tranquilizó. <risa> What <risa> happened? <risa> modo serio activado. <risa> Estaban en modo risas. Por el baile. Por, por varias cosas. Por todo. <risa> so, el bye fue solo el inicio de la cadenita. Este solo fue el bye fue al final, quizá. Oh, ok. Ok. So, me perdí todo el chambrecito. Ya no me hagan reír, por favor. Ok, guys. So, well, I went to the break rooms and yes, um, the answers where like they have a variation because it depends on how you organize the week. So it was not like a rule that it had to be like this or this other way. So it was up to you. Up to you is como dependiendo de ustedes. Up to you. Es, se escribe así, miren. You can say like up to you singular or up to you plural. Se puede decir para singular o plural. Oh my goodness. Escribí mal el tú. Up to you. Ahí depende de vos. Up to you. So, si le preguntan, ¿dónde quieres ir a comer? Up to you. No, no les diga eso a las bichas porque siempre van a decir. ¿Qué van a decir? Up to you. Es que uno no sabe para dónde alcanza. ¿Verdad? Ay, qué por, eso, por eso cuando yo invito, la mayor parte del tiempo yo invito. Entonces lo que yo es? hago es simplemente digo vamos a tal lado tengo ganas de comida china tengo ganas de hacer esto, ganas de lo otro cuando uno invite uno decide <coughs> pero usualmente no usualmente invita al otro y le dice ¿A ¿dónde quieres ir? ¿Dónde no ando invitando a... mucho mis... ¿dónde vos querrás? ¿por qué? es malo, tiene que ir partes y partes igual ¿eh? pero yo gano muchísimo más <coughs> entonces ahí depende el que invita a la comida no invita el postre Así vamos ahí, así vamos ahí, así, así es la cosa. El postre, el cafecito con el, ¿Cuál es el, el cafecito con oh my goodness, ustedes guys, respétenme. Es cierto. <risa> ok, Pero vamos aquí a la otra actividad. Yes, exactly, así es, así es. es un, el cafecito. Ok, guys, let's go with the next activity, and we have what are three things. You do, so write them, write them. I need you to write them. Cristian, con cuidado, no nos vaya a salir ahí en las noticias más adelante. So what are three things you do every day in your workplace? What are three things, like this is something you always do, an activity you always do. What are three things you do every day in your workplace? And then the next question is, what is something you never do in your workplace, an activity you never do. For example, in my workplace or in my job, I never teach French. That can be an example, right? So I need you to send me to the chat the three activities you always do and one activity you never do. Did you understand or do I repeat? I Tres actividades Ex que no hacemos. No, that you do every day. Three activities you do y every las day. Que no, hacemos. no, no, no. Nunca hacemos Three. Y que nunca hacemos. Three activities you do and one that you don't. Tres actividades, tres actividades que siempre hacemos y una que nunca hacemos. Excellent. Like that. Mm -hmm. And send them to okay. the chat. Okay. ¿Qué significa workplace? Uh, lugar de trabajo. Correct. Uh -huh. And if you can use the adverse of frequency, like I always and I never.
remember that the adverb frequency needs to go between the subject and the verb. And if you can send them privately, just choose English Corporativo in the chat and you send it there. So I am the only one that see your answers. I always talk, I always clean, just add the letter I. My workplace, I usually do meetings. Okay, I'm just missing the never, something you never do. Ulises and Gerardo. Okay, I'm waiting. Remember if you're gonna do the negative, like I never, just say the activity you never do. For example, I never teach French. Don't use the don't, uh, like I never. <laughs> what is the dress code in your workplace, guys? Dress code, do you know the meaning of dress code? Código de vestimenta? dress code so you go with you you don't wear jeans mm, it's uniforme pants oh you and have a uni oh so you have pants yeah brincos de era yo hay veces quiero usar jeans o sea no puedo <laughs> yeah but I think pants are comfortable. The, the pants. What I don't like is the formal, really formal pants. I don't like them. They're uncomfortable. I like that one. I always serve customers with kindness. Like it. I always get along with my coworkers. Okay. I'm never late for work. <laughs> um, Linda. Yeah. Bye. Today you're going to stay with. <laughs> Today you're <laughs> gonna stay with me. Can you? Puede. Or no? Sí, 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 puedo. Excellent. Okay. Yes, guys, I'm waiting. I just have Jonathan, Gerardo. Robert. Well, Robert, I'm miss. Oh, yeah, I'm never late. And I have Linda, too. 
Qué casualidad que el de varios es I am never late to work. Only to my classes. Todas las clases, ¿no? <laughs> That's what I'm telling you. <laughs> okay, so then we have I. Remember that the letter I needs to be capital. You know what is a capital letter, right? Mayúscula. Correct. So I needs to be capital. I. Let me see. Okay, never buys fast food. Interesting. I never fight with my coworkers. Okay, um, let me. Okay, now we're gonna go with a conversation real quick. I'm just gonna wait for the other ones to send the, the answers. Okay, so if you can send the answers, send the answers, please. And I'm gonna go with, okay, and I'm gonna go with the conversation. So, you know already, I'm gonna read it first. My goodness. First, I'm gonna read the word by word, and then I'm gonna read with intonation. And is there something, something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients, clients, some, no matter, some, some clients. And you? Well, I have to, so this word can be complicated, guys. Listen, reschedule, reschedule. Reschedule. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled. The pronunciation ends with the letter D. Don't say canceled. No. Canceled. Canceled. Today. Reschedule es como reordenar. Reagendar. Uh -huh. Mm -hmm. Okay. Oh, that's too bad. Too bad. Yes, I have to provide. Remember the pronunciation of the letter V. Have provide. I have to provide important. <laughs> so this 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 conversation will have a couple of words that are a little bit complicated. Important information to some customers. Customers, remember it's not customers and it's customers. <clears throat> that sounds interesting, interesting. You can say interesting or interesting, but don't say interesting. Mm -mm. Don't say interesting, don't say interesting. Okay, uh, in something that I noticed in the last reading, it was that you said hours. It's hours. Horas on hours. Okay. So for you, just for you to know. Okay, let's continue. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. You need me to repeat a word or a phrase? Okay. 
No, that means no, I suppose. That they finish, no, they no, finish no, no. Inters, 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 interesting, 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 interesting. You can say interesting or interesting, interesting, but no, don't say interesting. Interesting, no. Interesting or interesting? Interesting. So the, it, it, it's like, okay, let me look here. Interesting. Para que tenga una segunda opinión y no digan, la teacher me está dando mentiras. Interesting. 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 Yeah. Like I said, it's interesting. Listing, let's listen. Listing here. Interesting. 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 And the other one was rescheduled. Rescheduled. Reschedule. 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 Yeah. Reschedule. Remember, reschedule. important reschedule, interesting. Interesting reschedule. Okay, so now let's go and practice the conversation. If you can, take a screenshot and we're going to go practice. Wait a minute. Mm -hmm, mm -hmm. Take turns with the conversation, take turns. If there's more, if, if, if there's more than one, I mean, two people in the room, just take turns. Let's do it.
Yeshur. Yo lo entendí, yo lo entendí que era reschedule. Re, re, like re. Reschedule. 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 Como con I. Al final, como eh, al principio, como con I. Reschedule. Yeah. Reschedule. Yeah. Wendy. And just remember, guys, reschedule. Um, the letter R needs to be soft. Don't say like reschedule. No. Reschedule. Reschedule. Yeah. Respecto. Respecto. Que no a pronunciar la R, guys. Eh, piensen que la R está arriba, como en el paladar. Entonces Respecto. ahí se queda la R. No se, no, no se desarrolla. Or reschedule. 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 Que son como más largo, va. Uh -huh. Vaya. Entonces, Otra vez. Como Lo más más corto, sale más fácil. Ajá. La, le la lenda y usted. Va, yo soy John ahora. Yo voy a ser Anne. Ajá. Anne, ¿es que hay algo que necesitas hacer? Something. Ah, uh, something. Yeah. Something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some call okay. some clients and do. Well, I have to. I get a schedule. Hello. So the breakout rooms must be interesting. Porque no quieren volver. Ser interesante el breakout room. <laughs> Primera vez que me pasa. Que ya pasamos de la hora de clase y no quieren volver. Estaban bien interesting los breakout rooms entonces. Estábamos pronunciando esas palabras. Justamente esa palabra. No, interesting. Interesting. Oh, okay. Estábamos viendo cómo desenredar la lengua porque estaba todavía. Apoyado. Yeah, I know. That is difficult. Yo sé que that, that can be difficult. Well, let's go with the attendance. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Cristian Alonso. Gerardo Antonio Cruz Deras. Present. Yo no. Jeffrey Vladimir Senón Alejo no está. Jennifer Carolina Arias Abelar. Jonathan Ulises Rodríguez Menjíbar. Present. Okay. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. No. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Here. Linda Caterina Acuña Ramos. Here. Okay. Uh, tengo un segundito, tengo un segundito. Lourdes Janet Rivas. 
Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Ok. Uh, Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. William Alexander Cruz Romero. I'm here. Ok. Uh, Solinda, you stay with me today. Elo Urdas, you stay with me tomorrow. Ok. I mean, Janet. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, Christian. You're present, right? Sí, sí, sí. Present. Excellent. Ok. Excellent. Thanks. Excellent. Thank you. Bye, guys. See you tomorrow. Bye bye. Bye, me. Bye, bye Linda. Bye. Because <laughs> Linda bye. has to stay with me. Buenas noches, Wendy. Bye. Digo Chaval, este. bye. <laughs> Best regards, dígale a usted. <laughs> okay, Linda, how are you doing today? Muy bien. <laughs> Very good, excellent. You're ready to work? Sí, a las 10. Ah, y a las 10 entra. ¿Y vive lejos mm -hmm. o cerca? Sí, me tengo que ir como a las 8 y media. Mm, pero ya está lista. Sí, ya. Ok, excelente. Mm -hmm. ¿Y hasta, como a cuánto vive del trabajo entonces? Como hora y media, si no hay mucho tráfico. ¿Usted trabaja en la Gran Vía? No, en Metro Sur, pero vivo en Metro Soya. Sur. Soya mm -hmm. Pango. Nunca. Creo que solo una vez en mi vida he entrado soy a Pango. Solo una vez. Hace mil años cuando no uh, era peligroso. Exactly. <risa> Uf. Pero es que teníamos que pasar por ahí para llegar a San Marcos. No me acuerdo para dónde era que teníamos que llegar. ¿Se pasa ahí para llegar a San Marcos de alguna forma? No, yo creo que no. Ah, pues no sé para dónde íbamos. No me acuerdo. Pero sí pasamos por Soya. Y sí me acuerdo que para salir de ahí es un tráfico. Creo que por eso fue la única vez que hicimos eso Y después dijimos no, <risa> no. Ya no quisieron hacerlo <risa> No, no solo por peligroso Sino que sí es un tráfico tremendo Horrible, sí Por eso sale hora y media antes Ajá Pero, Para llegar, sí. digamos, y acabar exacto Si no tengo que salir dos horas antes Si quiere llegar antes Ajá, si quiero llegar como Diez minutos, cinco minutos antes Tiene que salir dos diferente. horas antes Ajá. Imagínese, es lo que hago yo para San Salvador. Hola. O sea, que usted se tarda en llegar a su trabajo, lo que yo me tardo en llegar a, a mi trabajo. Y yo vivo en Ajá, ese lugar. Ajá, Hola, pero usted vive más lejos. Sí, pero yo manejando, o sea, yo manejando, boom, ah. boom, 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 hasta San Salvador. Son dos horas. Dos pero horas. Pero en carretera. Sí, carretera. Y está la nueva uh -huh. que ha construido el Fomilenio. No sé si ya la uh -huh. vio. Que se parece a la del Surf City. No, o sea, no, 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 no. porque tiene dos, tiene dos o tres carriles en cada carril. Ajá. Ah. Entonces, y así ah, es bien fácil. Por ejemplo, yo el, el, quiero ver, sábado me voy a las 10. Ya a las 12 ya estoy allá. Ay, qué rápido. Yes. <ríe> eso por eso me sorprende <ríe> que usted tan cerca y dos horas también. Ajá, eso sí. Por traffic, yes. Okay, Linda, how can I help you? Do you have doubts, preguntas? ¿Cómo le puedo ayudar? Yo a la gramática, sinceramente, sí le estoy entendiendo, pero siempre uh -huh. me cuesta más la pronunciación. Ok, ok. ¿Y cómo vamos con el tongue twister? Y ahora siento que ya lo entendí más, porque las palabras siento que me confundía el butter, el but. Como que en la primera línea sí la decía bien, ya de ahí como que mi cerebro se confundía. Y son las mismas palabras, nada más que como uno Ajá. las confunde, pero uno ya las pronunció bien. Ajá, y de ahí como que no sabe cuál es la pronunciación de cada una. Correcto. Ajá. So, yes, um, para eso yo le diría que lo mejor es uh, aprender tongue twisters. También mm. la otra cosa que puede ayudarle mucho es aprender canciones. So, pero canciones que le gusten, porque si no le gusta, no, mentiras, no le va a agarrar. Ajá, nada. es por gusto. No, sí, entonces... porque ya he escuchado unas que no me llaman la atención, es así como que... Mm, ¿Qué tipo triste. de música le gusta? Escucho de toda, menos rock. Menos rock, como yo escucho de toda, menos bachata y banda. Ajá. So, um, vamos a ver, romántica le gusta. Sí. 
Vaya, porque es que yo siento que es lo mejor para aprender inglés es la romántica. A mí no. O sea, yo sí puedo escuchar románticas, pero es que me ponen triste. No me gusta ese ritmo tan... La pero algo movido. Ajá, a mí me gusta lo movido. Pero uh, si pudiera escuchar a los Beatles, ¿sabe quiénes son los Beatles? Los he oído. Ok. So, a los Beatles hay una canción que tienen que yo siento que tiene vocabulario básico. Uh -huh. Se llama así, mira. And I love her. Ah, bye. So, eso le puede ayudar con pronunciation. Ah, bye. Y mi consejo es que los tongue twisters que le doy, no lo, tome sol, no lo tomen como así, como que, ay, estamos jugando, ¿verdad? Así, sino que uh -huh. es literal como ir al gym y entrenar las cuerdas vocales y los músculos en la boca. Uh -huh. es desenredar la lengua que eso es lo que más cuesta ahorita como fui a los break rooms y escuché re, ro, ro, schedule re, schedule re, y, <risa> so, y estaban ahí como con esa palabra como no, no, como lo dijo la teacher y así verdad uh -huh. entonces the best option yo tomaría esa tos escuchar canciones pero cantarlas hacer tongue twisters y el consejo que le daba hace poco a alguien, no me acuerdo quién era, pero si usted quiere aprender como más pronunciación y más vocabulario, vea caricaturas que ven los niños chiquititos, pero en inglés. Ah, uh -huh. um, bye. Porque así como los niños... Título, o solo en inglés. No, solo en inglés. Lo que pasa es que son tan fáciles de entender porque son como para niños de dos, tres años. Son tan uh -huh. fáciles de entender que a los niños les enseñan el contexto para que entiendan el vocabulario. Ah. Entonces los niños así aprenden a hablar. Por eso tenemos los niños que hablan como Discovery Kids después. Ah, ¿Te ajá, emparedado. Ajá, ajá, emparedado. Dame mi emparedado. Ah. ¿Puedes darme mi emparedado, por favor? Entonces, entonces los niños emparedados, no lo había pensado así. Bien, bien. Ah, pues sí, así. En el idioma emparedado, escúchelo, pero en inglés. Entonces, ah, así usted va a relacionar palabras y se va a quedar como, ah, entonces esto quiere decir tal cosa. O uh -huh. esto. Entonces es bien fácil para el cerebro irlo relacionando. Aunque parezca gracioso, pero incluso esas caricaturas de niños chiquitos son entretenidas porque tienen que entretener a un bebé. Cabe. Entonces, eh, véalas porque ese método hace poco lo descubrí. Ese no lo utilicé yo. Ese, o sea, voy a dejar que mis estudiantes uh -huh. lo utilicen. Yo el que utilicé fue canciones. Um, Tongue Twisters, y yo viajé para Estados Unidos, y yo sí fui a vivir con personas de allá. Entonces ahí mejoré mi pronunciación, pero porque me veía obligada todos los días a hablar en inglés, a fuerza. Entonces, obligarse ayuda, 100%. Ese es el más comprobado, pero es que si uno no tiene a alguien que le esté hablando inglés, uno no va a hablar inglés, ¿verdad? Ah, vale. Sí, ajá. Es difícil, I know, it's difficult. Pero así podemos ir con esos ejercicios y ir mejorando un poco la pronunciación. Recuerde que el acento no nos lo quitamos, pero la pronunciación sí podemos mejorarla. Uh -huh. Ok. Uh, sí. ¿Algo más? No, solamente eso. Ok, excelente. Eh, Linda, I will see you tomorrow then. Uh -huh. Ok, bye, have a good bueno, day. Bye. Bye-bye. Bye. bye. <laughs> bye.